estamos de regreso acá en este oeste. Hoy 30 de junio, conversando acerca del Día del Ejército, acerca de esa transición que ha habido en las diferentes etapas. Y estamos en este momento por entrar a hablar de la etapa posconflicto, de la etapa ya del, del año eh, 86-96 hacia acá, donde, como decía el general Gramajo, hubo un una cambio en el teatro de operaciones de ese conflicto y dejó de ser un conflicto armado a ser un conflicto político, un conflicto mediático o incluso un conflicto eh, judicial en esa última etapa. Bueno, eh, ya las demostraciones ya se dieron, ¿verdad? O sea, llegamos a la firma de la paz, eh, lo cual pues es muy beneficioso para los guatemaltecos. Lo que pasa es de que no es, no, la paz no se puede generar de inmediato si no hay una paz interna de los individuos y que quieran construir esa paz. Y entonces eh, se firma y e inicia un nuevo rol, ¿verdad? La institucionalidad del país y por supuesto el ejército, pues tiene un nuevo... El mismo ejército, Jorge, cuando en el año 82 decide que la forma en que venía operando la situación es la oficialidad joven, la que exige un cambio, y es la que da ese golpe de Estado en el 82 y trae a Ríos Monta al poder, es la que acompaña a una primera parte, pero después queda un poco excluida con las mismas decisiones del general Ríos Mont en esa etapa, y luego viene la etapa donde retoma el control un año 17 meses después, a través de Mejía Víctor, es la transición con el general Gramajo, o sea, se han dado transiciones ahí en ese pequeño periodo de tiempo, sí. sino una decisión muy drástica dentro del ejército. Pero eh, hay una corrección de destino para los guatemaltecos. Se traza la línea hacia el futuro, una, una, una ruta crítica, muy difícil, pero de cara y de frente, o sea, prácticamente de frente al futuro. Eh, primero la constitucionalidad, ¿verdad? O sea, se, se hace la constituyente y se marcan eh, claramente los días en que se va a generar el aspecto de las votaciones y se comienza... Porque el poder en ese momento lo, lo absorbe completamente el ejército por medio de ese segundo golpe de Estado con, con el general de Mejía Víctores, pero se traza un cronograma y un periodo de transición para que esto no sea una consolidación del ejército y el poder, sino que una transición de devolverle el poder a los civiles. Así es, el, el soldado está para la defensa, no para la política. Y cuando vemos a un soldado haciendo otra función que no es la defensa, lo estamos desnaturalizando. Y entonces eh, el mando y toda la institución está totalmente orientada a sus funciones. Están muy claras en la Constitución. Y entonces el general Mejía toma la decisión, se hace la ruta crítica y se cumple. Que eso es lo más importante, porque tenemos otros ejemplos en donde se dice, mire, se va a entregar el poder y, y, no y, van, y van pasando los años, ¿verdad? Pero eh, en esta situación se cumple y eso es... Eh, Una cosa que se le ha reconocido poco, digamos, a Mejía Víctor y a la institución armada en general, en ese momento. Por eso es que eh, muchos de los críticos y, de, y los que descalifican a la institución dicen, miren, hasta ahora sacaron su versión. Pero hay que esperar el tiempo para que maduren las cosas. No se puede, inclusive el pan, la masa, hay que dejar un rato que se fermente. El horno hay que ponerlo a calentar unos minutos antes. Plantea un tema de tiempo, ¿sabes? ¿Ah? Eh, Héctor Rosada estuvo aquí conmigo en una ocasión y me decía que él al, al, al alto mando del ejército, cuando le tocó ir a negociar a Oslo la, el, el, la Comisión de Establecimiento Histórico, le pidió al presidente Ramiro de Encargo que quería hablar con, la, con el alto mando y plantearle que se estuvieran de acuerdo con lo que se iba a ir a firmar. Y él lo que plantea, lo dijo acá, es que, les, que lo que el alto mando le pidió fue tiempo. Tiempo para que esto madurara, tiempo para que esto pasara, tiempo. Le pidieron 75 años, 50 años, 25 años. Estamos casi a 30 años, un poco más de 30 años, de, de la parte de, de más alta intensidad del conflicto. Y todavía eh, fue complicada esa transición eh, para, que toda, para que esta otra verdad, la verdad, el remi de los militares, la verdad desde la perspectiva de los militares, empezara a salir un poco a luz. Sí, lo que pasa es que es muy precipitado. O sea, 30 años, todo crea, 30 años, necesitamos 50 años mínimo ¿Por desde la óptica ¿Por de la historia, porque hay que reunir muchas voces, hay que ver cuáles son las consecuencias de las decisiones políticas. Hay que dejar que se enfríe el ambiente, por supuesto. Pues, es parte del tema. Claro que sí, si no tú escribes la historia de, 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 con, pasión. De, con mucha pasión y con mucho odio, que eso es lo que más nos ha afectado, ese odio que se ha ido generando y que se ha ido heredando de generación en generación. Yo viví, por ejemplo, ejemplo, eh, el aspecto de la revolución del 44 y la contrarrevolución del, del 54 con mis abuelos, mi familia, ¿verdad? Esa primera generación que yo conozco, los abuelos. Entonces, eh, estaban en dos, en dos lugares diferentes, en dos ópticas totalmente, pero nunca se pelearon físicamente, sino cada uno discutía los domingos cuál era la opción de la izquierda y cuál era la opción de la derecha, ¿verdad? Por ponerlo en dos, en dos bandos. 
pero nosotros no recibimos odio de eso, sino enseñanzas, ¿verdad? Eh, una revolución truncada para algunos, para otros, en una primavera de Justamente en estos días se acaba de, de, de celebrar, un poco antes del 30 de junio, se celebra la fecha en que, o se recuerda la fecha en que cayó eh, Arbenz. Arbenz. Pero cuando uno mira... El soldado del pueblo, le llamaba. Sí, un tipo espectacular en, en aspectos de, de alocución, muy bien preparado físicamente para lo, para lo político. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahora que nosotros agarramos los documentos de esa época y leemos realmente la documentación de esos gobiernos, entonces no es tan democracia, primavera democrática. Ni tan romántico como Ni se tan plantea. romántico. Hay que leer, hay que investigar. Por eso, digamos, en el, en el ejercicio que, que hice hace cuatro años investigando las guerras, las últimas dos guerras, que es la del Totoposte y la, y la campaña nacional, cuando encuentro documentos de hace 100 años que me permiten a mí sacar del olvido esas glorias del ejército y reconocerle en buena medida a la administración de Manuel Estrada Tarea que tuvo éxito en el plan... Y evaluarlas y analizarlas más como historiador sí. que como un actor del momento y que tiene un corazón y una pasión con respecto a los temas. Sí, entonces... Tú lo miras en blanco y negro y en una forma panorámica tienes un panorama amplio, claro y profundo de los eventos. Porque no solo es lo que yo estoy en mi percepción, sino son varias voces. Faltarán 15 o 20 años entonces para que eso se pueda voltear a ver este enfrentamiento armado con esa perspectiva. Sí, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo porque eh, el cemento necesita 15 días. Ahora lo aceleran. Claro. claro. Ahora lo aceleran, pero aún así hay que esperar unas horas para que frague que se convierta en concreto. ¿verdad? En, eh, en esta serie de libros de Guatemala bajo asedio, como decíamos, ya están a la venta en, en Sofus, el primer tomo, que es el, el que termina en el año 86, se va contando parte de esta historia, es la versión desde el punto de vista de los militares. No necesariamente, ¿no? porque los actores son políticos. Los protagonistas de primera y segunda línea son militares. Nuestras voces son de un montón de, de fuentes que son primarias. Y eso nos permite dar un documento eh, a la ciudadanía bien fundamentado. No son historias, es el pasado, es lo que nos sucedió por la falta de capacidad de diálogo de nuestros políticos de esa época para poder llegar y darle solución a los grandes problemas de los guatemaltecos. Porque al final eso es, cuando ya se rompió el diálogo de los políticos, unos se van a la clandestinidad y optan por las armas para alcanzar el poder. Así de fácil. Esa transición que todavía nos falta. Eh, la institución armada los que han sido ya dados de baja en el ejército, que se han retirado que han cumplido su tiempo de servicio eh, lo ven como una traición el que hoy, después de que defendieron bajo su perspectiva a la nación se les esté juzgando, se les esté atacando, se les esté insultando bueno, ¿Te sí, sientes a veces en esa situación? Como institución, no digo Jorge Ortega en lo particular, pero como institución, ¿es esa la, un poco la sensación que le queda...? No, la institución lleva muy bien trazada su ruta hacia el futuro. Eh, Guatemala tiene compromisos muy serios con la paz del mundo. Y tenemos dos grandes esfuerzos, Haití y la República Democrática del Congo. Independiente de ese esfuerzo que hace el, el Estado de Guatemala por... Por medio de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Es una política estatal real que está ahí. Independiente de eso, el Ejército es una plataforma para que los guatemaltecos, jóvenes, hombres y mujeres que desean enrolarse en la institución, vean al Ejército como una oportunidad para crecimiento personal, donde va a tener eh, la posibilidad de fortalecer sus principios y sus valores, donde va a tener oportunidad real de poder ir a estudiar a las mejores universidades, tanto nacionales como extranjeras, donde se va a hacer profesional de las armas para defender los intereses de sus connacionales, donde va a conocer el mundo, porque ahora el ejército de Guatemala está en el mundo, estamos en siete países y en tres continentes. Entonces, lo que tiene el futuro para, para los guatemaltecos desde la plataforma militar es espectacular. Ya hubiese querido yo que en 1979, cuando yo me gradué, estuviera esa plataforma. Era, estaba, pero era muy limitada. Y nos tocó vivir un momento difícil para todos los guatemaltecos. Porque prácticamente es un momento muy álgido 
no solo en Guatemala, sino en toda Centroamérica. No se podía viajar por tierra a Centroamérica. Estábamos en guerra, ¿verdad? Estoy mirando el final, Jorge Quintana, solo para, eh, y no como vocero del ejército, aunque lo fuiste en su momento, pero, pero como alguien que tenía ese espacio y tiene esta oportunidad, ¿qué le dirías a esa gente que te está viendo ahí en la televisión hoy, 30 de junio, qué representa el ejército o qué debiera representar el ejército para los guatemaltecos? Una respuesta inmediata a, a, esos grandes, a esos momentos difíciles de la nación. Cuando sucede algo en Guatemala que nos afecta a todos, el primero en llegar es el soldado y el último en retirarse. Así que eh, el ejército está para los guatemaltecos, es de los guatemaltecos, es la única institución 100% guatemalteca, no hay ningún extranjero, ni asesores, nada, 100% guatemalteca, sus uniformes, todo es nacional, es un orgullo para los guatemaltecos, eh, hay que aprovecharlo, hay que fortalecerlo, eh, a los padres de familia pues tenemos todo un un andamiaje educativo si no quieren ser militares al final de graduarse vayan a las universidades porque la disciplina que no hay que ponerle adjetivo a la disciplina es nada más perseguir los sueños y nuestras instituciones educativas le siembran esa disciplina a los jóvenes gracias por bueno, más gracias por acompañado y a ustedes gracias por haber acompañado una vez más acá en este oeste el 30 de junio día del ejército está en lo que muchos habían de alguna forma esperado la versión de, de esa historia contada también un poco desde de esa institución porque te van a bajo a Sergio ese libro eh, ya está la versión disponible en Sofos para, esto, para leer y comparar esa historia gracias por eso compañero una vez más Dios los bendiga buenas noches Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Quique Godoy, ahora hace Este Oeste.